，你这是出的什么馊主意？合着花的不是你的钱，你不心疼是吧？陛下，我这也是为了您的大名啊！大明宝钞出现损坏之后，必须免费给百姓兑换相同面额的新宝钞，千万不能再收工本费，否则大明宝钞将会沦为一张废纸。哼，一派胡言！胡文庸说过，当初元朝就抄换新钞，也是收取工本费的，咱为何收不得？所以元朝不足百年就亡了。<笑>可咱印钱也是有成本的呀，当初胡惟庸给咱算过账，算上物料和人工，兑换一贯新钞收三十文的费用正好。现在的大明实在太穷了，朱元璋不得不把死去的胡惟庸搬了出来，努力争辩。印钞一开始花费确实高，但后面一旦大规模的开始印刷，那成本就会下降，你就是舍不得钱。而且百姓赚钱本就不易，如果赚来的宝钞是破损的，无形之中就损失了三十文的工本费。如果百姓不兑换，那么随着时间的推移，宝钞还会不断贬值。你知道吗？据历史记载，后来你的大明宝钞掉在了大街上，过往的行人甚至看都不看一眼。胡惟庸这是给咱挖了一个大坑，让咱往里面跳啊！叶城，咱相信你，咱等一下就下旨。今后若这宝钞坏了，可以免费换新钞。孩儿替天下百姓拜谢父皇大恩。朱标高兴之余，对叶城也是满心敬佩。他为这事劝父皇，不知道劝了多少次，现在父皇竟然被叶城三言两语就说服了。免费换新钞会让朝廷损失很多钱。现在你教教咱，如何才能填补这个窟窿？若是说不出来，就凭刚才你对咱说话的态度，咱定然饶不了你。不过事先说好，你不要打电筒的主意。咱收复西南本身就想着获取那里的铜矿，这个主意是咱之前就想到的。西南的铜矿本就没有在我的考虑之中，大明以外的地方也有许多国家，他们的物产都很丰富，就比如与大明隔海相望的倭国，那里有着众多的银矿和金矿，只要占据了倭国，想要多少金银就有多少金银、哦。你说的是真的？我骗你干嘛？这些在后世都是公认的，他们随便拿出一个大型银矿，从中开采出来的黄金就超过了250吨。哦。就这反应的吗？这可是两百五十吨的黄金啊！叶城，两百五十吨黄金很多吗？听了朱标的疑问之后，叶城明白问题出在哪里了。原来这个时代还没有吨这个概念呢。吨是我们后世的一个重量单位，一吨等于两千斤。多少？一吨等于两千斤，一斤十六两，两百五十吨黄金等于……呃，幺儿，你快算算这有多少？呃、八百万两，父皇，两百五十吨等于八百万两黄金。什么？那倭国竟然有这样多的黄金？朱棣的眼睛都直了，虽然他是燕王，但也从来没见过八百万两的黄金。这样的反应才对嘛！我得再给他们加点料。这只是一个金矿的黄金储存量，还有其余一些中小型金矿和在一起开采出来的黄金更多。哦、如果有大量的金银做支撑，根本不用担心大明宝钞贬值的问题了。哦、父皇，孩儿认带我大明将士直捣倭国，取回这金银为我大明所用。闻言，刚才激动到不行的朱元璋，在听到了朱棣的话后，面色忽然平静下来。叶城，咱怎么觉得你这是故意把我们往那倭国引呢、啊？你到底是何居心啊？陛下，我哪有那多余心思啊！我这不是在为了宝钞，为了医学院，为了大明，尽心尽责的想办法搞钱的吗？哼，咱又不傻，你这明显是想要借助咱爷们的手，狠狠收拾那倭国。那倭国是跑你家祖坟的吗？不说实话，咱就算是穷死，也绝对不会去倭国那里开采金银。那老娘我真见老朱非要刨根问底，叶城也不藏着掖着了，将后世那段血泪的屈辱史和不屈不挠的抗争史，以及倭国犯下的种种罪行全盘托出。陛下，现在知道我为什么想要将你们往那里引了吧？该死，这些倭寇真该死，这倭国咱灭定了。是啊，父皇，这小日子必须要灭。父皇，孩儿带大军前去相亲小妹，令其世世代代跪服。这一刻，大明最具影响力的三人全都升起了相同的心思。老四，好样的，出征倭寇就以你为主将。<笑>不过这倭国距离我大明太远，需要制定详细的计划，准备足够的物资才行，不然打输了就难受了呀。孩儿明白。嗯，说起来，这倭国不仅是与后世的华夏有血海深仇，和我大明之间也一样是不愉快。咱之前灭掉北原，周围各小国纷纷表示臣服，结果这倭国却胆大包天，不仅不臣服，还将咱送去的使者给杀了。这口气你忍了？哼，咱忍个屁！咱当时一声令下，全力造船，准备出海征讨倭国了。这是应该是洪武二年发生的吧？现在是洪武十五年，都过去整整十三年了，您还没有准备好吗？啊啊啊、当时大明内忧外患，而且那刘伯温又劝咱说，倭国距离大明遥远，对大明构不成威胁，应以大局为重，全力消灭北原余孽。他还举例忽必烈曾经两次准备攻打倭国，结果两次都是还没有抵达倭国，就遭遇了大风暴，无数人折损在了大海之中。这种连敌人的面都见不到，就损失了大量兵马的仗，咱是真的不想打，所以多方考量之后，咱也逐渐熄灭了讨伐倭国的心思。陛下说这话，我是相信的。哼，要不是刘伯温，咱这个时候都在倭国开采金银了，还能随时泄愤？哎，哟，倭寇不仅在后世异常可恨，而且我没有记错的话，此时就有倭寇扰乱大明海域。这倭寇当真该死，除我必须要除我。叶城，你说后面咱有没有挥师攻打倭国？我觉得依照咱的脾气，必然会对倭国动手的吧。不仅没有，你还将倭国列为不争之国，写到了祖训之中。这什么情况啊？本想在自己儿子的面前好好装一装，此时朱元璋的面子有些挂不住了。叶城，这真是咱能干出来的事吗？确实是出自你的手笔啊！原因就是你将重心都放在了北方，其次你骨子里也没有扩张的野心。咱是真该死啊！就算是弄不争之国，那也不能把倭国弄进去啊！若不是屋里的人太多，朱元璋都想抽自己两巴掌了。那个，咱那时候不知道倭国竟这样富裕，若是知道，咱就算砸锅卖铁也要把倭国给打下来。啊，对
。听到朱元璋说出龙江宝船厂这个名字，叶城想到了一个鼎鼎大名的人。若是没有记错的话，那人此时在西南，并且名字还不叫郑和。陛下，我想起一人来。西南有位少年，名叫马和，还请陛下让人赶紧去那边找一找，看看有没有这样一个人。有的话，还请将其带回来，不要对其施行宫刑。马和是谁？仅值得你这样关注。这马和在大明历史上很出名，甚至比皇族都出名。他在将来带领巨大的船队，前后七次下西洋，规模空前庞大，在历史上具有划时代的意义，同时也给当时的大明带来了不少的海外财富。咱大明在后来竟然出现了这样的人物。不对呀、啊，咱不是诗情海经的吗？这是咱哪个不孝子孙把咱的禁令当做放屁了？我操！为了引诱朱元璋去攻打倭国，我不经意道出后世皇帝违背了他的海禁政策。咱不是诗情海经的吗？这是哪个不孝子孙把咱的禁令当做放屁了？此时的朱棣一副看热闹不嫌事大的样子，兴致勃勃的等后续。在他看来，敢把他爹的禁令当成放屁的人，不是大哥就是大哥的儿子。哈哈，大哥要倒霉了！违背您的禁令，开海禁的乃是永乐大帝。叶城没有直接说出朱棣的名字，虽然跟朱棣有赌约在先，但他真不想看到朱棣挨揍。又是永乐大帝。按照叶城所说，刘儿英年早逝，应该是允文继承皇位，那他等于是大明的第二位帝王，权威肯定不小。他确实有违背咱祖训的实力。这一家伙弄出来的事情可不少啊！也罢，倭国竟然这样富裕，说明咱的允文有眼光。叶城倒不在乎朱元璋是什么反应，而是朱棣，尤其是看到了朱棣那若有所思的神情之后，心里顿时纠结万分。叶城和他第一次见面的时候，曾称呼过他永乐。朱棣这家伙不会真的意识到了什么吧？咋了，老四？大哥，没咋，就是这永乐，我好像在哪里听过。你觉得熟悉也正常。宋朝时造反的方腊就用过这个年号。之前咱在大本堂读书的时候，先生有讲过。啊，怪不得，老四，你看看你，再看看你大哥，都是一样的老师，差距咋就这样大呢？父皇还都不在大本堂读书多少年了，这几年又都在行伍之间厮混，有些事情记不清也很正常呀。<笑>你大哥比你出大本堂出的更早，你大哥咋就记得？爹，我咋能和大哥比？大哥天生就是读书的种子，做大事的料。你说的确实不错，让你舞刀弄枪，带兵打仗行，学习上确实不是这块料，和你大哥真没法比。被朱元璋这样说，朱棣不仅仅没有半分的不乐意，相反还很高兴，毕竟从小到大他就没想着和大哥比过。此时叶城那悬起来的心也放回了肚子。幸亏朱标啊，不然的话我也不知道咋维护朱老四了。父皇，我记得当年你一声令下，龙江宝船厂日夜不停造船，多少有些存货吧？还请战争讨倭国。朱棣不死心，他可以等，可怜王妃的病等不起啊。尤其是岳父徐达，按照叶城所说，他在有个两年多的就陨落了，没有钱，怎么大力发展医学才治疗他们的疑难杂症？老四，还是再等等吧。跨海作战需慎之又慎，可万万不能学了元朝，不然损失惨重不说，还会令那倭寇更为狂妄。况且我大明虽有水师，可一向不怎么出海作战。是啊，老四，西南那边用兵还没有结束，现在又有大军出征女真三部，这个时候互部实在支持不了一场大规模的海战了。朱标的话听得朱棣为之难受，因为大明没有钱，所以这才想着去打倭国。可钱去打倭国一样是需要钱，问题绕了一圈，竟然又绕到了钱上。大哥，父皇就不能先多印发一些宝钞秀秀急，等在倭国那里挖到金银之后，再把这个窟窿补上？您看这样成不？闻言，朱标和朱元璋的目光望向了叶城，他们对倭国的财富的确有些心动了。不行，大明以后用钱的地方多了去了，遇到一次就加印一次，宝钞必然会被玩坏。陛下还有太子都是自控力非常强的人，在这件事情上尚且做不到不越雷池一步，就更不要说是后世那些帝王了。这个口子一开，到了那时，大明宝钞必将变成废纸。闻言，朱元璋、朱标被朱棣勾起的那点心动立刻就消失了。老四，你也听到了，真的不能这样做。知道了，大哥，我这里倒有一个办法，能够在短时间里弄到足够攻打倭国的资金。啥办法？开海禁，重设世博司。哦，好家伙，又当着自己父皇的面说开海禁，咱还以为是啥妙策，这办法咱不同意。是因为陛下觉得政令反复，面子上过不去嘛？陛下，你听我一句劝，面子才值几个钱？现在赚钱打倭国才是最重要的，不是面子的问题，而是开海以及设立世博司根本不赚钱，一年弄上来的税收不过一万贯钱上下，而且还特别容易招来海偷。还是先蛰伏个几年的时间，咱勒紧裤腰带多过几年穷日子，一边继续造船，一边训练水师，等征伐倭国的各种物资也都齐全了，再去征伐倭国吧。陛下，你格局小了，开设世博司进行海外贸易很赚钱，海外财富数不胜数，有的地方盛产宝石，有的地方盛产香料，有的地方有红薯、土豆，在我们后世，红薯、土豆这些。作物正常情况能达到亩产两千斤，关键这还是坡地的产量，好地能达到五千斤甚至于更多。朱元璋种过地，风调雨顺时，稻米亩产不过才五百斤。现在这闻所未闻的土豆、红薯，一亩地的产出竟是稻米的五倍之多。叶城，你说的那两样粮食在什么地方？这些作物在美洲距离大明很远，而且那里还有玉米，虽然比不上土豆、红薯，但也比一般的粮食产量要高。你赶紧告诉咱这美洲在哪，等咱弄回后，你就是咱大明第一功臣。这条路不确定性因素很大，需要有不怕死的精神才能去。只要让大明百姓都能填饱肚子，咱付出多大的代价都值。你只需要告诉咱该怎么去那美洲就行。从大明出发，经过琼州海峡，再过马六甲海峡。嗯路线的问题先放一放，我抽空做个简易地球仪，到时候这路线就一目了然了。你们现在只需要知道那美洲很远，不过后来马河去了，所以陛下若是在西南找到马河，一定要保护好他，将来他可是要带大明的船队下西洋的，给他留点体面，不能再割他了。或许正是因为被割了一刀，他没有了烦恼根，能专心致志做事情，这才能做出那等成就
。那咱继续说，这开设史博斯对外贸易的是大明的丝绸、瓷器、茶叶，在海外都是畅销货。而很多在大明稀少的东西，比如香料、宝石、珊瑚、樟脑，在海外都烂大街。往返一趟的话，十倍利润是有的。到时每年从海外贸易上收取的关税，能轻松达到一百多万贯，甚至于更多。既然这样赚钱，为何我大明的史博斯一年收取的关税不过是可怜的一万贯？那你肯定被人蒙骗了。南宋史博斯一年的收入大约在一百五十。